Krzysztof Ostrowski i Maciej Szot. Witamy serdecznie. Prezes oraz wiceprezes Luxon LED, wrocławskiej firmy produkującej oświetlenie LED dla obiektów przemysłowych i handlowych, zbudowali od podstaw najszybciej rozwijający się biznes w branży, będący między innymi laureatem nagród Deloitte. Zapraszam. E, dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Rok temu byliśmy tutaj, ale w części targowej. W tym roku można powiedzieć, że mały upgrade, jesteśmy też na scenie. E, opowiemy o naszej firmie Luxon LED. Produkujemy oświetlenie LED dla przemysłu, handlu i oświetlenie uliczne. E, tytułem prezentacji jest Świeć przykładem, hashtag Świeć przykładem, ale o tym powiemy nieco więcej dopiero w trakcie prezentacji. Jeszcze dwa słowa odnośnie Luxona. Luxon jest taki naprawdę made in Wrocław. My jesteśmy z Wrocławia. Firma została 11 lat temu założona we Wrocławiu, skończyliśmy Uniwersytet Wrocławski, więc chyba dlatego nas tutaj zaproszono, bo przynajmniej wpasowaliśmy się w tytuł tej całej konferencji. To jest pierwsza nasza tak duża prelekcja i spotkanie z tak dużym audytorium. Baliśmy się wybrać, wysłać na to jedną osobę. Jest nas ogólnie trzech w zarządzie i trzech współwłaścicieli i założycieli tej firmy. Stwierdziliśmy, że trzech to trochę za dużo, więc wyślemy dwie osoby. Jest tutaj ze mną Krzysztof Ostrowski, prezes firmy. Obok mnie Maciej Szot, człowiek odpowiedzialny za strategię sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym, wiceprezes zarządu Luxona. Jest 2008 rok. Jesteśmy w garażu u sąsiada. Testujemy właśnie jedną z pierwszych naszych lamp. Nie mamy bladego pojęcia to, co są lumeny, luksy, waty, a powiem wam więcej, bo tamtych też możecie nie kojarzyć. Nie mamy pojęcia, co to jest faktura. Więc tak, tak się zaczyna przygoda Luxona. Rok później, już w 2009 roku, siedzimy już tym razem u nas w piwnicy. Nie w garażu u sąsiada, tylko u nas w piwnicy. Przychodzi do nas guru finansów, chyba dzisiaj jest z nami na sali Sławomir Borkowski, macha do nas tutaj sali, pozdrawiamy. Sławek jest do dzisiaj u nas w Radzie Nadzorczej i pomaga nam i zadaje pytanie, panowie, to czym ma być Luxon za 5 lat? Co wy chcecie osiągnąć w 10 lat? No ja z Krzysztofem się patrzymy na siebie skonsternowani i za bardzo nie wiemy powiedzieć, bo siedzimy w piwnicy, która była jeszcze na dodatek nieogrzewana, bo nie było nas stać na ogrzewanie i tak nie bardzo wiemy, co powiedzieć. Na szczęście był ten trzeci, którego dzisiaj nie ma i Marek wtedy absolutnie bez zażenowania mówi, no jak to co, jesteśmy polskim producentem oświetlenia, który konkuruje na, na rynku z Philipsem. Oczywista sprawa. I teraz... To jest właśnie ten pierwszy element, o którym chcieliśmy powiedzieć odnośnie rozwoju. Nie wiem, czy ten nasz rozwój był mądry za te 10 lat, bo już jest 11 rok naszej działalności, natomiast mamy wrażenie, że tych parę rzeczy, jak skoro nam pomogło, może wam też pomo pomoże. Okej, okay. i w tym kontekście, o którym e, powiedział Maciej, czyli wizji firmy, e, którą uważamy za ważny komponent rozwoju, e, cytat, e, tym razem, Maciej, jakbyś mógł, tym razem nie z teoretyka i praktyka zarządzania, jak to zwykle bywa na tego typu konferencjach, a z hokeisty, mam nadzieję, że kojarzycie, Wayne Grecki, wiele lat w NHL, słynna postać. Wayne Grecki mówił, że dobry zawodnik gra tam, gdzie jest krążek, natomiast doskonały zawodnik gra tam, gdzie krążek zmierza. I dlatego bardzo was zachęcamy do tego, widzę tutaj młode pokolenie przedsiębiorców w dużej części, zachęcamy was do tego, żeby dream big, marzyć, celować wysoko, dlatego że tego typu wizja ustawia potem rozwój całej organizacji, to znaczy to dążenie do realizacji tego celu, który sobie postawicie. No i teraz, jeżeli sobie postawimy ten cel, jeżeli mamy tę wizję, no to warto by było przejść do jej, do jej realizacji. I oczywiście moglibyśmy dzisiaj mówić o strategii, natomiast ponieważ mamy 15 minut, nie chcemy wiele czasu poświęcać temu tematowi. Strategia jest bardzo uzależniona od tego, w jakiej branży działacie, na jakim rynku działacie. Natomiast jest pewien zestaw uniwersalnych komponentów rozwoju, który my uważamy za taki adekwatny do w zasadzie każdego biznesu. I o tym trochę dzisiaj byśmy chcieli powiedzieć. Po pierwsze, fokus i jasne cele. Słuchajcie, w trakcie dynamicznego rozwoju każdej organizacji pojawia się wiele pokus związanych z tym, żeby zacząć bardzo dużo projektów naraz, żeby pociągnąć za wiele sznurków naraz. 
Byliśmy na tej drodze, doświadczyliśmy tego. Kończyło się zazwyczaj tym, że z 50 projektów, które zaczęliśmy, dowiedzieliśmy do końca 10, a też nie w pełni. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że to nie ma większego sensu. Dzisiaj zarządzamy celami w organizacji za pomocą OKR-ów. Tu pozdrawiamy kolegów z Google, bo metodologia przejęta tak naprawdę z branży IT. Ale to, co jest kluczowe, bardzo dbamy o to, żeby fokusować całą organizację wokół kilku kluczowych w danym kwartale. I przykład w ogóle z naszej organizacji sprzed dwóch lat, słuchajcie, my jesteśmy producentem oświetlenia, w branży wydawałoby się istotne jest to, żeby mieć bardzo szeroką gamę produktową, pójść do klienta, pokazać mu gruby katalog opraw oświetleniowych. My w pewnym momencie stwierdziliśmy, że uwaga, obcinamy 40% naszego portfolio produktowego. Po co? Po to, żeby te 60%, które pozostało, zrobić dobrze jakościowo, dowieść na czas i skupić organizację wokół tego, żeby te 60% produktów odpowiadało misji firmy, to znaczy dostarczało najszybszy możliwy zwrot z inwestycji oświetlenia w Polsce i w Europie. Okay? Trochę podobnie jak Magda Gessler, kojarzycie pewnie z kuchennych rewolucji, przychodzi, mówi, to ucinamy, to ucinamy, menu, w menu zostaje sześć pozycji. No, kotle surówka. Tak jest. I skutkiem tego mamy świeże potrawy i na czas. Podobna, podobny sposób myślenia, zachęcamy. Jeżeli już się skupiliśmy i mamy te jasne cele, no to warto by było przejść do egzekucji tych celów. I z naszego punktu widzenia bardzo ważny jest taki komponent, Związany ze, z zarządzaniem procesowym. Zarządzanie procesowe, słuchajcie. My traktujemy zarządzanie procesowe jako pewne paliwo w organizacji. To za pomocą zarządzania procesowego sprawiamy, że ten rozwój, ta sprzedaż, która do nas przychodzi za pomocą działów zarządzanych przez między innymi Macieja, żeby je operacyjnie przenieść i dostarczyć do klienta produkt na czas. I z tego punktu widzenia istotne jest po pierwsze to, żeby mieć zdywersyfikowany zespół, to znaczy taki, w którym zarówno są ludzie odpowiedzialni za wizję i pomysły, ale też ci, którzy potrafią te pomysły zrealizować. To czasami bywają dwie zupełnie odrębne grupy ludzi. I po drugie, żeby podzielić całą działalność firmy na procesy, mierzyć te procesy, standaryzować te procesy, a w konsekwencji automatyzować te procesy. Tu się uśmiechnąłem, jak pan z Google powiedział a propos automatyzacji. Ja jestem dużym fanem tych procesów i na każdej konferencji automatyzacyjnej zaczyna się od tego, że trzeba najpierw standaryzować i ułożyć proces, dopiero potem wchodzi w automatyzację. Dlatego zachęcamy bardzo do tego, bo bez tych kroków na samym początku zapewne nie będziecie w stanie tej automatyzacji wdrożyć. Kolejnym elementem, który jest dla nas istotny i ten akurat jest taki dosyć osobisty, przynajmniej przykład, o którym opowiem jest dosyć osobisty, dlatego chciałbym, żebyście nieco się skoncentrowali, jak możecie coś zapisać, to właśnie jest ten moment. Tak, to jest komponent zapierdalania. Mamy 11 rok, jak już mówiłem, naszej działalności, natomiast przez te 10 lat wstecz naszej działalności, wytrwałość i konsekwencja były niezwykle istotne. U nas w firmie został ukłuty taki cytat, ten co właśnie widzimy, już nie będę powtarzał, bo żeby tutaj nikogo nie obrazić. Został on ukłuty przez naszego dyrektora sprzedaży. On po prostu wchodził do firmy zawsze i mówił nowym pracownikom, panowie, no bez komponentu zapierdalania to tutaj naprawdę ciężko. Nie chcę nikogo zrazić i, i, i nikomu jakby mówić o tym, że w Luksonie trzeba bardzo dużo pracować, natomiast chcemy powiedzieć o sobie. My przez te 10 lat naprawdę włożyliśmy bardzo dużo pracy. To było po naście godzin dziennie, 5-6 dni w tygodniu przez te 10 lat. I co ciekawe, ostatnio tuż przed tą prezentacją sobie zerknąłem, to jest ta osobista część, średnio my jako zarząd, jako właściciele yy, Średnio miesięcznie wyszło nam za te 10 lat, że zarobiliśmy 2600 zł. Wy możecie sami ocenić, czy to dużo przez 10 lat średnio tyle miesięcznie zarabiać, czy mało. Natomiast, natomiast dla nas pokazuje to, że rzeczywiście być trzeba wytrwałym, żeby do tego 11 roku dotrwać yy, i tą konsekwencją się yy, wykazać, ponieważ no, dla nas nie zawsze były to łatwe sytuacje. Słuchajcie, kolejny komponent według nas uniwersalny dla wszelkich branż, a składający się na szybki, dynamiczny rozwój, to kultura oparta o wspólne wartości. Niewiele się mówi na konferencjach o takich miękkich aspektach biznesu, bardziej się skupiamy na tych technicznych, natomiast z naszego punktu widzenia 
Wprawdzie mówimy o tym na końcu, ale to chyba najważniejszy komponent. Kilka lat temu zrobiliśmy sobie takie ćwiczenie w zespole i jakkolwiek górnolotnie to może zabrzmieć, stworzyliśmy kodeks wartości i antywartości w firmie. Wartości, czyli tych elementów, które chcemy kultywować w zespole, które pozwalają nam szybciej ten zespół rozwijać. No i antywartości, czyli takich elementów, których ewidentnie w tym zespole nie chcemy, bo wpływają na niego destrukcyjnie. I to był taki moment przełomowy. Dzisiaj korzystamy z tego um, kodeksu w, w trakcie rekrutacji, dlatego chcielibyśmy trochę ten temat rozwinąć. Spójrzcie, e, to jest część naszych wartości. One się fajnie rozwijają w napis Luxon. Powstały w trakcie warsztatu, który przeprowadziliśmy z naszym zespołem. Mamy ludzie, mamy uczciwość, mamy X-faktor, czyli taki czynnik X u nas, współpracę między zespołami e, i współpracę w ramach organizacji. Mamy optymizm, my sobie żartujemy, że kultywujemy taką kulturę dasizmu, e, no bo mówimy sobie, że po prostu się da, e, zamiast powiedzieć na samym początku, że się nie da. No i niezawodność zespołowa. To jest oczywiście część e, i o kolejnych komponentach Maciej. I teraz wracamy do tytułu prezentacji Świeć przykładem i tutaj znowu parę takich przykładów dosyć osobistych z naszego życia i to Świeć przykładem to jest oczywiście nasz hashtag firmowy, którego tam wklejamy na Facebooku, na LinkedIna i tak dalej. Natomiast to nie jest tylko hasło, to nie jest tylko hashtag, on dla nas oznacza dużo więcej. Przede wszystkim jest takim przypomnieniem, że my jako zarząd każdego dnia musimy dawać ten dobry przykład. No bo nie mogę oczekiwać od pracowników, żeby dawali siebie wszystko. Jak ja będę olewał, jak ja nie będę dawał z siebie absolutnie 100%. Więc to jest numer jeden. I tutaj wchodzi w grę ta znowu dosyć osobista historia naszej przyjaźni, bo my się z chłopakami znamy od gimnazjum. Natomiast jak z zewnątrz się patrzymy na naszą firmę, można powiedzieć, o fajny sukces, kilku kolegów założyło firmę, radzą sobie chłopaki. Natomiast naprawdę tak nie było. Nasza przyjaźń niejednokrotnie wisiała na włosku, naprawdę było bardzo ciężko i to świeć przykładem nam za każdym razem przypomina, że my musimy załatwić między sobą pewne sprawy, a do ludzi, do pracowników, dostawców, klientów wychodzić absolutnie z uśmiechniętą twarzą, i mówić jednym językiem, prezentować jedno stanowisko. To jest niezwykle ważne. Drugi przykład odnośnie świeć przykładem, to już taki też między nam, między Krzysztofem tak naprawdę, a, a, a mną i, i, i Markiem też go przeżyliśmy. To jest kwestia, że ja byłem prezesem firmy przez około 6 lat, plus minus rok, już dokładnie nie pamiętam. Natomiast w międzyczasie Krzysztof zbierał nowe kompetencje, bardzo szybko się rozwijał i po prostu był dużo lepszym menadżerem. I w trójkę stwierdziliśmy, ok, to Krzysztof teraz będzie szefem, zostanie prezesem, a ja w końcu się zajmę tym, co kocham, czyli sprzedaż i marketing. I tutaj jest taki e, przykład, żeby odstawić swoje ego na bok, żeby nie patrzeć się tylko na to, gdzie ja jestem i, i, i co to zna, dla mnie znaczy, a koniec końców i organizacja, i ja, i Krzysztof, wszyscy na tym zyskaliśmy. Więc to mamy, to jakby rozumiemy pod tym hashtagiem świeć przykładem. I pozostając w tym klimacie wartości, za chwileczkę zobaczycie na ekranie takie działanie matematyczne, jak widzicie mnożenie. To są dwa komponenty, których my poszukujemy u osób, które chcemy zatrudnić do naszej firmy. Zwracamy uwagę zarówno na postawę, jak i umiejętności. Wiele lat temu nauczyliśmy się, że rekrutacja osoby tylko przez trudne umiejętności nie jest dobrym pomysłem. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy widzimy w kandydacie zarówno dobrą postawę, jak i umiejętności niezbędne na stanowisku, rekrutujemy. Jak widzicie, zresztą pewnie się orientujecie, jeżeli coś się pomnoży przez zero, no to na końcu mamy zero, dlatego ten przykład jest ilustrowany takim działaniem, na końcu jeden razy jeden to się równa jeden. I teraz, jeżeli mamy te jedynki na pokładzie, zrekrutowaliśmy je, poświęciliśmy im czas na onboarding, na szkolenia, czyli te wszystkie elementy, które dynamicznie rozwijające się organizacji są niezwykle istotne, to po pierwsze dajmy im się rozwijać, czyli dajmy im ścieżki kariery, dajmy im możliwość awansów wewnętrznych. I tu znowu przykład z naszej organizacji jest taki, że 
w gronie naszych dyrektorów są w zasadzie w 100% wychowankowie. To znaczy to są takie osoby, które przychodziły do nas na niskie stanowiska operacyjne. Dla przykładu Michał fakturujący swego czasu w naszej firmie jest dzisiaj dyrektorem finansowym. Andrzej, który pracował na produkcji jest dzisiaj dyrektorem operacyjnym. Michał, który przyszedł jako przedstawiciel handlowy na Dolny Śląsk jest dzisiaj dyrektorem sprzedaży. To jest szalenie istotne, żeby dawać tym ludziom zarówno samodzielność, jak i możliwość rozwoju. I druga kwestia. Jeżeli już mamy te jedynki na pokładzie, to się ich trzymajmy. Kolejny przykład z naszej organizacji, no nie zawsze bywa fantastycznie, tak? My już nie jesteśmy startupem, musimy rok do roku dowozić konkretną rentowność. W 2016 roku było z tym słabo w pierwszej połowie roku. To był taki moment, kiedy, no mówiąc wprost, była czkawka i zastanawialiśmy się, co z tym zrobić i jak wyprowadzić organizację na właściwe tory. Podejmowaliśmy trudne decyzje zarządcze. One się wtedy wiązały też ze zwolnieniami. Zwolniliśmy między innymi Gosię, ówczesnego HR Business Partnera naszej organizacji. Gosia była jedynką. To znaczy refleksja u nas powstała szybko, że jeżeli w takich momentach zwalniamy najlepszych ludzi, to, to to chyba nie jest dobry kierunek. Na drugi dzień, słuchajcie, naprawiliśmy ten błąd i oczywiście duże tutaj brawa dla Gosi, jestem z niej dumny, bo zaufała nam ponownie i jest dzisiaj z nami i napędza nasz HR do dzisiaj. Natomiast lekcja jest taka, nie rezygnujcie, nie rezygnujcie z dobrych ludzi, dawajcie im się rozwijać, to się po prostu opłaci, bo dzięki temu wbudujecie też taki ciągły rozwój i doskonalenie we własną organizację. No i słuchajcie, powiedzieliśmy o wizji, powiedzieliśmy o czterech komponentach według nas mądrego rozwoju, trochę mam nadzieję wpisując się w ten panel rozwojowy, bo, bo, bo była mowa o innowacji, jeżeli ma się te innowacje, no to trzeba tak skonstruować firmę, żeby z niej skorzystać biznesowo. Mówiliśmy o fokusie jasnych celach, mówiliśmy o zarządzaniu procesowym, o wytrwałości i konsekwencjach, konsekwencji, mówiliśmy o kulturze opartej o wspólne wartości. No i teraz y, mogłoby takie pytanie od was paść, dobra, ale... Ja sprawdzam, to znaczy jaki jest efekt tego w waszej organizacji, że wy w ten sposób postępujecie i takie komponenty wykorzystujecie we własnej organizacji. No i o tym troszeczkę Maciej. E, widzimy tutaj nasze przychody, trochę cyferek dla ludzi, którzy lubią. E, 2012 mieliśmy milion sześćset przychodu, rok wcześniej mieliśmy 300 tysięcy, więc to... Gdzieś już nam uciekło, nie zmieściło się na ekranie. W tym roku zrealizujemy nasz plan budżetowy, czyli 29 milionów złotych przychodu. Oczywiście to nic w porównaniu do Google'a, Mondeleza i tak dalej. Natomiast jak na nasze skromne progi firmy Luxon jesteśmy dosyć zadowoleni z tych planów. Tym bardziej, że to co tutaj widzicie, to 6 lat temu pokazywaliśmy inwestorowi, że tyle zrealizujemy i rzeczywiście tyle zrealizowaliśmy. Z tego jesteśmy dumni. W zeszłym roku byliśmy na liście Deloitte, Deloitte Fast 500, a równo tydzień temu w czwartek dostaliśmy wyróżnienie jako laureat Deloitte Fast 50, czyli mały awans. No i oczywiście to wynika z dynamiki wzrostu, którą wam pokazaliśmy. I jesteśmy na ukończeniu naszej nowej hali, naszej nowej siedziby, biuro, dział R&D oraz produkcja. Pod Wrocławiem oczywiście. Pod Wrocławiem i co super, autobus miejski dojeżdża 400 metrów od naszej nowej siedziby, więc bardzo się cieszymy, że nie jest to aż tak daleko od Wrocławia. Cały czas utrzymujemy ten komponent Made in Wrocław. Serdecznie dziękujemy wam za, za to spotkanie. Ja przed przyjściem dzisiaj tutaj dostałem taką informację od naszego menadżera marketingu, a jest większy ode mnie i taki bardzo ma silną perswazję i powiedział Maciej, jak przyjdziesz i nie będę miał nowych followersów na LinkedInie, Facebooku i YouTubie, to będę musiał z tobą poważnie porozmawiać. Więc jeżeli wam się podobała ta prezentacja, wyjmijcie telefony, polubcie, pofollowersujcie Luxon LED. Ratujcie Maćka. I gdybyście chcieli z nami pogadać, jesteśmy po tej prezentacji w kuluarach, możecie podejść, zapytać się o, o co macie ochotę. Dzięki wielkie. Dzięki serdeczne.